Tunghayan natin ang uh, ibang angulo naman sa issue ng Diomano na pang extort raw ng first wife ni Rafi Tulfo na si Julie or Julieta Likop. At syempre, uh, balikan natin ang timeline ng buhay pag-ibig ni Idol Rafi. October 25, 1982, noong uh, ikinasal si Rafael o Rafi Tulfo at si Julieta Likop. At uh, pagkaraan ng limang buwang pagbubuntis ay nagtago na si Rafi Tulfo at uh, hindi na muling nagpakita pa kay Julieta hanggang sa isilang ang kanilang anak noong March 6, 1984 at pinangalan ng Grandi Tulfo. Kasabay ng pagtatago ni Rafi Tulfo ay ang paglipad niya papuntang Amerika noong March 30, 1985 at doon ay nakapag-asawa sa isang nagngangalang Celedonia Amos sa Washoe County, Nevada. Naghirap ang buhay ni Julieta Likop sa pagkawala ni Rafi Tulfo at mag-isa na nga niyang itinaguyod ang kanilang anak. At pagkatapos ng siyam na taon na umaasa pa rin si Julieta ang bumalik si Rafi ay tuluyan na rin bumitaw at nagipagkasundo ng kasal sa isang foreigner na si Joseph Pearson noong October 5, 1992. Uh, at syempre matapos niyang ipainvalido ang kasal nila ni Rafi Tulfo sa bisa ng presumptive death of husband. Samantala si Rafi Tulfo naman ay bumalik sa Pilipinas at nagpakasal naman kay Jocelyn Puwa noong June 24, 1993 at uh, January 20, 1995 bali dalawang beses kasing ikinasal kay Jocelyn Puwa Naghain naman ng kasong bigami o pagpapakasal sa mahigit isang tao si Julieta Likop laban kay Rafi Tulfo dahil kung susumahin ng kasal ni Rafi ay tatlong beses isa kay Julieta isa kay Celedonia at dalawang beses kay Jocelyn. Madako naman tayo sa mga anak ni Rafi Tulfo. Si Grandi Tulfo na anak niya kay Julieta, Maricel at uh, Ralph Tulfo na anak naman niya kay Jocelyn Puwa. At ang panghuli si Ishi Tulfo na anak ni Rafi sa loob ng kasal nila ni Jocelyn Puwa. Si Ishi Tulfo ay anak ni Rafi kay Ana Lizel Tolentino Taracatap na ipinanganak noong May 8, 2008. Sa usaping 100 million o pang-extort naman di umano ni Julieta Likop ay pakinggan natin ang pahayag mismo ni Julie Likop. Nanay ko, nung tumawag ako sa kanya, sinabi niya sa akin nakita niya si Rafi sa TV. Sabi ko sa nanay ko, aba, buhay pa lang, walang niya. Sabi ko sa nanay ko, yan sinabi ko sa kanya. Sabi ko, uh, kailan niyo nakita? Sabi ko sa nanay ko, oh, siya yung uh, ano sa, ano ba yun? Parang wanted sa, hindi, uh, nasa wanted China po siya yun eh. Wanted sa radio. Uh, parang hindi yun. Sa so, Channel 4 siya. So anyway, isa sa programa yun na uh, parang sa US, uh, pareho yung, yung title nun. So anyway, sinabi ko sa anak ko, uh, dahil tatay niya yun, may karapatan siyang malaman, di ba? So sabi ko anak, sabi ni Lola, nakita niya ang tatay mo sa TV, buhay pala siya. So at that time, kami ng anak ko, bago pa kami sa US, uh, talagang nahihirapan kami, teenager na yung bata. Uh, mahirap, uh, may trabaho ka tapos yung anak mo, parang talaga nawawala na yung panahon mo sa anak mo pag trabaho dahil ako gusto kong magtrabaho para makaipon ng pera, tumutulong dito. Uh, so alam mo naman yung mga ano, pamilya importante sa atin. So anyway, ang hiningi ng anak ko ay makilala ang kanyang ama. So sinabi ko kay Jo, uh, wala siyang problema doon. Uh, In-encourage na yan na gawin namin yun dahil, uh, para siguro bumait or mag-ano ang, ang anak namin yung uh, ma- maging, hindi na siya magiging ganun siya sa, yung parang ma- mahirap siyang kausapin ganun or 
uh, as a teenager. Iba yung ano ng mga parang bata. Parang may sa buhay niya, parang ganon. Yung parang... parang ganon, exactly. Ah, mm. So, dinala ko sa dinala ko sa Pilipinas. Hindi pa kami, hindi pa kami comfortable yung buhay namin noon. Pareho kami nagtatrawa baho ng asawa ko. Pero, nangutang kami para dalhin ko dito yung anak niya. Ang anak ni Rafi. So, dinala ko siya, yung mga kapatid ko, uh, tsaka yung bayaw ko, kasama namin pumunta ng Channel 4. Uh, nandoon, uh, noon ang pagdating namin doon, wala si Rafi. Yung guard, sugun nakita niya kahawag ni Rafi yung anak ko, uh, sinabi niya sa amin, dumating si Rafi. Tinawag ko siya, uh, dinaanan niya ako, hindi niya ako nakita kasi nakatalikod ako. Nung tawagin ko yung pangalan niya, Rafael, nalain yung tawag ko sa kanya, Rafael. Uh, lumingon, lumapit sa akin, Sabi ko gusto siyang makilala ng, ng anak niya. Tumawa, uh, gumiti siya. Sabi niya sa akin, no, there's no doubt, sabi niya, na anak ko siya dahil magkamukha kami, sabi niya. So, niyaya niya kami sa kantin sa loob ng Channel 4. Uh, mayroon, siyang, mayroon siyang news noon, pagkatapos ng news, lumabas siya at pinuntahan kami. Nag-usap kami, kaharap ko silang dalawa ng anak ko, alam mo ba, iisa mukha nila, pati mata. Sabi ko sa sarili ko, Carbon copy niya. In person, carbon copy niya yung bata. So anyway, every two years, so nag-spend siya ng time sa tatay niya. At two weeks kami rito. Every two weeks, uh, every two years, umuwi kami rito, nag-spend time siya sa tatay niya. Uh, hindi namin pinag-uusapan pagbalik niya ng US, namin ng US. Hindi ako nagtatanong uh, uh, kung ano na yung pag-aano niya sa tatay niya. Hindi naman siya nagkukwento. Kasi nga, ayaw namin pinag-uusapan. Ako, ayaw ko naririnig ang tatay niya. So, nung mag-reach out ang anak ko at 13, 13 years old, every two years ago, nag, nag, nangyari yung mga three to four times every two years. So, ang anak ko 13, let's say, nangyari yun ng additional eight years. So, ang anak ko, he'll be 22, uh, nasa college siya. Anong ko, sobrang laki hinihingi niya kay Rapid Turpo, kaya sabi niya na may mera lang daw po kayo. Pakisagot niya nga po ng kaunti yan. Yung sinasabi ko 100 million, no? Ano po ba istorya okay. nun? Okay. Ang istorya niya na ganito. Previously, pinadalang ko si Rafi Turpo ng dalawang letter para hindi na, ka, hindi na kami umabot ng court. Gusto kong magkipag-ayos para ma, ma, masolve namin ang unfinished uh, marriage namin. Dahil it's been Ako. so many years, pero wala pa rin annulment. Ako, kaya we still uh, kasal ng, kami ng, ni, ng asawa ko dahil si Rafi, hindi pa siya nagre-reappearance. Once si Rafi nag-reappearance, ang kasal namin magiging active ulit. Ang kasal ko kay Amerikano, mawawalang visa. Yan ang, ano ng presumptive death. Yan ang ano ng presumptive death. Uh, dahil si Rafi ay buhay. So, inignore niya yung dalawang sulat ko. So, nagkala pa ko ng abogado. Uh, in-explain ko kay attorney kung ano na yung nagawa kong ano na si Rafi. Uh, binibigyan niya, okay, binibigyan niya ako ng... 5 million. Yun yung pagkatapos ng kasal pala, pinuntahan ko. Rapi, kailan ka nagpakasal? Sabi niya, ay saan ka nagpakasal? Sabi na sa US. Dinivorce mo ako. Sabi niya, oo, dinivorce kita. Nasa ng papel? Hindi ko bibigay sa iyo kasi binayaran ko ang abogado. Hindi ko alam kung anong nangyari sa divorce paper. Tapos, na sa Anna Restaurant yun eh, binigyan, niya kami ng, binigyan kami ng room, privacy para walang makarinig kung, kung ano-ano. Kasama ko yung kapatid kong lalaki at kapatid kong babae. Pagkatapos mm. noon, ang sabi niya sa akin, uh, ang sabi ko sa kanya, Rapi, sabi kong ganun sa kanya, may dala akong mga papieles dito, ipapakita ko sa'yo na kasal ka pala kay Jocelyn. Uh, at that time, nakakuha na ako ng uh, marriage certificate para kay, uh, kasal nila ni Rafi. Ngayon, sabi niya, sabi niya, wala siyang pakialam, ayaw niyang makita. Pagkatapos, sabi ko, alam mo ba, sabi ko, that you still married to me, sabi ko, according to Philippine law. Sabi niya, wala daw siyang pakialam, sabi niya sa akin. Sabi ko, kailangan natin ma-resolve ang ating uh, marriage, sabi ko ganun sa kanya. Tapos, sabi niya ganun sa akin, I will give you, sabi niya sa akin, 5 million pesos and uh, yung half salary every month for the next 5 years. Sabi ko 5 million. Sabi ko, kala mo, tama na yung 5 million. Sabi ko ganun sa kanya. Hmm. Tapos sabi niya sa akin, yun lang ang may bibigay ko sa iyo. You take it, sabi niya sa akin. Sabi ko, nag-iisip ako. Uh, ayaw ko ng bulo, pero sabi niya, may, mayroon kang pipirmahan papeles. 
Sabi ko anong papeles? That, that we have to, that I have to give up my rights and yung anak namin sa kanya. So, pagkarinig ko ron, sabi ko, sino kaya ang sirang ulong parent? Sabi ko, naigigiba pang karapatan ng bata sa, sa iyo. Dahil ang anak ko, sabi ko, is legitimate child. Hindi ko kailangan naigigiba pang karapatan ng anak ko sa iyo, sabi ko. Dahil siya ang may karapatan sa, as a legitimate child. Apa. So, tinangkihan ko yung alok niya, totoo to. Uh, umuwi ako rito for the next two nights tumawag sa akin. Ang sabi niya sa akin, Julie, tanggapin mo na yung alok ko kasi yun lang ibibigay ko sa iyo. Sabi ko ayaw ko. Sabi niya, uh, magpapaila ako ng bigami ke, uh, ng bigami. Sabi niya, Julie, walang maniniwala sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, tanggapin ko, tatanggapin ko, tatanggapin mo ang alok ko. Sabi ko, uh, hindi ba pala sabi ko, I'll take my chances. Sabi niya, Eto ang sasabihin ko, sabi niya, kilala ako ng mga tao, hindi ka kilala. Ko walang, walang maniniwala sa iyo pag nag-file ka. Yun lang, tapos binabaan ko siya, hindi ko man tinignan kung, kung natapos niya yung sinasabi niya. Anyway, nag- naghanap ako ng abogado, sa totoo lang, alam mo kung ilang abogado ang pinuntahan ko bago ang attorney ko ngayon na ang, ang nag-ano, siya lang ang matapang para luwabang kay Rapid Tulpo. Marami ako pinuntahan. Apo, Ma- Sino po ba yung abogado ma- met matapang talaga yan? <laughs> mat- matapang siya, uh, sa totoo lang. Uh, pa, matapang uh, talaga yan eh. Ngayon, sinabi ko sa kanya, nasa demand letter yun yung 5 million na yun. Uh, hmm. Kung binasa ni Rapi ang kabuuan ng demand letter na kalagay doon, sa ginawa niya sa amin na uh, psychological, emotional uh, humiliation, uh, ay, uh, yun, yun ang presyong uh, nilagay ng abogado ko. He was hoping, Apo. nilagay yung ganun kalaking alaga para mag, pa, maka, makipagkita si Rapi, humarap sa amin. Ay, nakamali kami Apo. kasi nga, matigas ang ulo. Uh, ayaw niya. So, nung ma-file ko yung bigami, di ba, pinahiya niya ako national TV. Uh, dinuro-duro pa niya yung picture naming mag-asawa na yan, yan ang asawa niya, kasal siya sa foreigner. Di ba, sinabi ang pangalan ng asawa ko, ang address namin. Ngayon sinabi niya na bina-blackmail ko siya. Pero ang binigay ko kay Renda ang ang ano, ang demand letter. Nandoon, nakasaad doon kung ano ang ang demand namin. Ang pera, yun lang ang tinuro niya yung pera, uh, yung sa dulo. Pero yung kabuuan ng dalawang pages, hindi pa niya hindi niya sin, uh, in, in, ano binasa. Uh, kaya mayroong pera na 100 million na nakalagay doon. Ano ang ginawa niya sa anak namin? Mas masasya ka kung anong ginawa niya sa anak namin habang nag, nag-i-spend siya ng t- panahon sa kanya. Ang, okay. ang, hindi ko nalaman ang lahat ng ito until it's too late na kasi uh, malaki na yung anak ko. Pero abang yung anak ko, teenager siya, nag-spend time sa tatay niya, alam mo ang ginagawa ni Rafi, na ginawa niyang ginawa niyang alibay ang anak ko, magpapaalam kay Jocelyn. Pagkatapos, mayroon siyang mga babae na isasama, bibigyan niya ng generous na pang-shopping ang anak ko para siya raw ay hindi maabala sa mga babae niya or sa babae niya na dala. Ay, pa po niya, hindi siya babae raw. <laughs> well, uh, mayroon pa. Si... Maraming lihim si Rafi na alam ko dahil marami akong ebidensya pa laban kay Rafi. Si Rafi okay. ay napakawalang niya at napakasinungaling niya. Gagawin niya ang lahat, nagpakasali, okay. So nalaman ko lahat na ikinasal siya kay Celadonia nung mag, uh, mag-file ako ng bigami. Doon ko nalaman okay. lahat-lahat kung paano kami niwa ni Rafi. Ewan ko kung pamilyar ka nung nangapanya siya kay, uh, dahil idol mo siya kay Jocelyn Pua sa Kawayan Isabela. Ang pamag-segment, uh, February 24, 25, either one of those, 2018. Nakita ko yung, yung segment na yon. Umiyak ako, kala mo. Ipinagyayabang niya doon sa mga, sa, sa crowded na yon na nasa harap yung mga kapatid ni Jocelyn. Siya ang um, tagasalita. Mm. Na, kung paano niya niligawan si Jocelyn. He was 23 years old. 
He was 23 years old at the time. Ako'y buntis, kasal kami. Ibig niyo po sabihin, yung event na yon, buntis na kayo noon. No, kasal na kayo noon. Kasal kami noon, nung pinligawan niya si Jocelyn. Kasal kami, buntis ako ng limang buwan. Si Jocelyn... Eh, ba't sinasabi niya? Ba't sinasabi niya hindi siya babaero? 